হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম বিএড এর সেকেন্ড সেমিস্টারে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইনের ফার্স্ট হাফ অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লার্নিং প্রসেস থেকে যেখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এবং এইটিনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করা হয়েছিল যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইনের সেকেন্ড হাফ অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লার্নিং সিস্টেমের টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথমে আমরা এখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্য লার্নিং এর অন্তর্ভুক্ত সেকেন্ড হাফ অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লার্নিং সিস্টেমের কোশ্চেনগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এবং এই কোশ্চেনের পিডিএফের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছে তোমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিও আমরা আজকে গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত যে সাতটি প্রশ্ন রয়েছে সেই সাতটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটি পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে আর মান হলো প্রতিটির মান কত করে রয়েছে টু করে রয়েছে এখানে যে সাতটি রয়েছে আমরা সাতটি প্রশ্ন আলোচনা করব এরপরে গ্রুপ বি রয়েছে গ্রুপ বিতে বলেছে তিনটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটি দেড়শো শব্দের মধ্যে দিতে হবে এবং এর মান হলো ফাইভ করে রয়েছে আমরা এখানে টু থ্রি এবং ফোর এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব বাকি গ্রুপ বি এর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এবং গ্রুপ সি এর প্রশ্নগুলোকে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে আমাদের দেখে নিই প্রথম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কি প্রশ্ন রয়েছে প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা হলো বিদ্যালয় পরিকাঠামোগত সুবিধে বলতে কি বোঝো বিদ্যালয় থাকে দু ধরনের সম্পদ কি কি একটা হলো বস্তু সম্পদ এবং একটা হলো মানব সম্পদ তাহলে বস্তু সম্পদের মধ্যে কি কি রয়েছে বিদ্যালয় গৃহ শ্রেণীকক্ষ সমূহ শিক্ষকদের কক্ষ অফিস কক্ষ আসবাবপত্র পাঠাগার ল্যাবরেটরি ইত্যাদি এবং মানব সম্পদের মধ্যে কি কি রয়েছে প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক বৃন্দ অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ শিক্ষার্থী তাহলে সাধারণভাবে বস্তু সম্পদকে পরিকাঠামো বলা হয় সঠিক সংখ্যা এবং উচ্চ গুণগত মানের সুবিধাকে পরিকাঠামোগত সুযোগ বলা হয়ে থাকে এটা হলো বিদ্যালয় পরিকাঠামোগত সুবিধা সংজ্ঞা এরপরে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন রয়েছে গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা বিবৃত করো শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা হলো শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষণে সাহায্য করা শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করা এরপরে তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের সূচক কি শিক্ষকের সংখ্যা সমান সমান শ্রেণী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাই শ্রেণী আয়তন এটা হলো শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের সূচক এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি পরের প্রশ্ন কি রয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কার্যাবলী লিখুন বিদ্যালয়ে তাহলে বিদ্যালয়ের পরিচালিত যে সমিতির নিম্নলিখিত কাজগুলি কি কি কাজকে তদারকি করবে বিদ্যালয়ের উন্নতি প্রকল্পে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সুপারিশ করবে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদানের ব্যয়ের ওপর তদারকি করবে অন্য কোনো প্রস্তাবিত কাজ সম্পন্ন করবে এটি হলো বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কার্যাবলী এর পরের প্রশ্ন রয়েছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বইগুলো কি কি থাকে সেটা কি উল্লেখ করো প্রথম রয়েছে পাঠ্যসূচি বিষয়ক বই প্রাসঙ্গিক বই ম্যাগাজিন গল্পের বই এগুলো হলো বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বই এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি কি প্রশ্ন রয়েছে সেটি হলো অভিভাবক শিক্ষক সমিতির দুটি গুরুত্ব লিখুন শিক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে শিক্ষণ আর শিক্ষণ সম্পর্কিত কর্মসূচি রূপায়নে সাহায্য করে এটি হলো অভিভাবক শিক্ষক সমিতি দুটি গুরুত্ব এবং গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত শেষ প্রশ্ন রয়েছে সেটা কি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে দুটি গুরুত্ব লিখুন শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সাহায্য করে আরেকটি হলো বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে উন্নত করা এটি হলো বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে দুটি গুরুত্ব এরপরে আমরা গ্রুপ বির প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যেখানে হলো পাঁচ হয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের মান এবং দেশ শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে তার মধ্যে থেকে প্রথম প্রশ্ন যেটি রয়েছে সেটা হলো সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন তাহলে কি কি রয়েছে শক্তির অপচয় রোধ করে সময় তালিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে সব কাজ এগিয়ে চললে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শক্তির অপচয় বন্ধ হয় সময় তালিকা অনুসরণ করে কাজ করলে কোনো কাজের অহেতুক পুনরাবৃত্তি হওয়া বন্ধ হয় দ্বিতীয় পয়েন্টসে চলে যাচ্ছে যেখানে বলেছে সমহারে কর্ম বণ্টন করে 
সময় তালিকা অনুসারে কাজ করলে শিক্ষকদের মধ্যে কর্মবন্টনও সমহারে করা সম্ভব হয় ফলে সকল শিক্ষকই তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন তৃতীয়ত রয়েছে বিষয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব বজায় থাকে সময় তালিকা পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজন মতো বন্টন করে দেওয়ার কোনো বিষয় বাদ পড়ে না বা কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে না সময় বন্টন প্রয়োজনভিত্তিক হওয়ায় কোনো বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় না এরপর রয়েছে চতুর্থ পয়েন্টস কি রয়েছে চতুর্থ পয়েন্টসে কয়েকটি চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ হয় সময় তালিকা অনুসারে কাজ করার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা অভ্যাস ও সংগঠিত কর্মপদ্ধতি মেনে চলার মনোভাব গড়ে ওঠে এর ফলে শৃঙ্খলাবোধ নিয়ম অনুবর্তিতা কাজে মনোযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মসম্পাদন প্রভৃতি অভ্যাস গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা সব সময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় অবাঞ্ছিত আচরণ করার সুযোগ পায় না এটি হলো সময় তালিকা যে রয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা এবং এবং শেষ পয়েন্টস রয়েছে যেটা হলো শিক্ষকদের শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে সময় তালিকা দেখে শিক্ষকরা জানতে পারেন কোন দিন তার শ্রেণীতে কোন বিষয় পড়াতে হবে সেই অনুসারে তারা প্রস্তুত হয়ে আসতে পারেন সারা বছর কোন কোন শ্রেণীর জন্য তারা নিজের বিষয়টিকে কটি প্রয়োগ নির্দিষ্ট আছে জানা থাকায় শিক্ষক পরিকল্পনা করে সেই বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এইভাবে কি হয় শিক্ষকদের শিক্ষণ কার্য পরিচালনা তারা প্রস্তুত হতে পারে এই সময় তালিকা এটি হলো প্রয়োজনীয়তা এরপরে আমরা গ্রুপ বি এর অন্তর্ভুক্ত থ্রি নম্বর প্রশ্ন রয়েছে সেটা দেখে কি রয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের প্রধান কার্যাবলী আলোচনা করুন কি কি রয়েছে শিক্ষা সংসদের প্রথম রয়েছে ছাত্র ভর্তি দ্বিতীয়ত পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন সময় তালিকা রচনা শিক্ষণ ও শিক্ষণের উন্নয়ন কল্পে আলোচনা সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা পরিকল্পনা করা ত্রৈমাসিক ষানমাসিক বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষার সময় কর্মসূচি নির্ধারণ করা এবং পাঠ্যসূচির একক প্রস্তুত করা বাৎসরিক পরীক্ষার পর প্রমোশন দেওয়ার নীতি নির্ধারণ বিদ্যালয় সমবায় সমিতি পরিচালনা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা যা শিক্ষণ এবং শিক্ষণের অসুবিধার কারণ যেমন শৃঙ্খলার সমস্যা শিক্ষাদান শিক্ষণ সংক্রান্ত নানা সমস্যা সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী সংক্রান্ত সমস্যা সে সংক্রান্ত আলোচনা এবং ওই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করা এবং রয়েছে শিক্ষক কল্যাণ পরিকল্পনা অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বিদ্যালয় জোট এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা দান এইভাবে আমরা জেনে নিলাম যে বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের প্রধান কার্যাবলী কি এবং আজকে গ্রুপ বি এর অন্তর্ভুক্ত যে আমাদের শেষ আলোচনা সেটা কি এটা হলো চার নম্বর প্রশ্ন যে বিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমাজের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করো তাহলে প্রথম রয়েছে বিদ্যালয় স্থাপন বিদ্যালয় স্থাপন কোথায় হবে কি প্রকৃতির বিদ্যালয় হবে ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কমিউনিটির মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে সরকার এই বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন এর কারণটা কি কমিউনিটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যালয় স্থাপন করতে চায় যাতে কমিউনিটি সংস্কৃতি সংরক্ষিত বিকশিত এবং শিশুদের মধ্যে সঞ্চয়িত হতে পারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য নিপীড়িত কমিউনিটি শিশুরা যাতে তাদের যাতায়াত যথাক্রমে এক কিমি এবং তিন কিমির মধ্যে ন্যূনতম একটি নিম্ন প্রাথমিক এবং একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য সরকার উক্ত দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলেছেন এবং এ ব্যাপারে কমিউনিটি সহযোগিতার ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে এরপরে দ্বিতীয় নম্বর রয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ তার বাস্তবীকরণ নিয়ন্ত্রণে যেসব দার্শনিক সমাজবিদ রাষ্ট্রপ্রধানগণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন তারা সকলে কমিউনিটি স্বার্থ রক্ষা ও প্রত্যাশার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন একই সঙ্গে কমিউনিটির এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তদারকি করে প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে এরপরে আমরা জেনে নিই তৃতীয় নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হলো সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ করে দেয় শিক্ষার স্তর যেমন প্রাক মাধ্যমিক প্রাথমিক মাধ্যমিক ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত থাকে একই সঙ্গে সার্বজনীন শিক্ষার প্রকৃতি প্রসার কিভাবে বাস্তবিত হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিউনিটির মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ কি বলেছে যে শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ সমান অধিকার ইত্যাদি কমিউনিটির প্রত্যাশা পূরণ করে থাকে এরপরে আমরা চতুর্থ পয়েন্টস রয়েছে এবং পঞ্চম পয়েন্টসেই শেষ রয়েছে এটা কী বলেছে পাঠক্রম প্রণয়ন 
শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিটি পাঠ্যক্রম রূপরেখা নির্ধারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে যার অনুসরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য যাতে কমিউনিটি যুক্ত থাকে অর্জনে শিক্ষা দিতে সহযোগিতা করে থাকে এবং শেষ পয়েন্টস কী রয়েছে বৃত্তি এবং শিল্প শিক্ষা ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে কি হচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এই চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানব সম্পদ তৈরির জন্য উপযুক্ত সংখ্যক এবং উন্নত গুণমানের বৃত্তি এবং শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কমিউনিটির উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের যুক্ত করা হয়েছে আর বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের মতামতই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এইভাবে এইভাবে আমরা জেনে নিলাম যে বিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সমাজে অংশগ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং স্মার্ট এডুকেশনের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে সেখানে তোমরা যুক্ত হতে পারো তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে ধন্যবাদ